guys, and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng mango mousse. And here are the following ingredients. Itong ating isang mangga, hini-slice natin siya ng cube pang ano natin to, pang toppings natin. And since hindi matamis yung manggang nabili ko, lalagyan ko lang to ng sugar. Adjust nyo na lang yung sweetness. Then haluin lang natin to. I-leave natin to for 30 minutes to 1 hour hanggang mag-macerate lang or ma-absorb ng mangga yung sugar. next step, dito sa ating uh, food processor or kung meron kayong blender, uh, ilagay niya sa blender at ilagay natin ng sugar again. Kasi ma ma maasim itong uh, manggang hinog na nabili ko, lalagyan ko siya ng sugar. Pero kung matamis naman, pwedeng hindi na kayo maglagay ng sugar. Then, ipupuree ip lang natin ito. Ayan, check natin. Tikman ko lang yung sweetness niya. Medyo maasim pa. Sobrang asim yung manggang nabili ko. Kasi iba talaga yung manggang natin dyan sa Pilipinas na talagang natural lang sweetness. mag a pa ako ng konti pang sugar dito. And then, continue ko lang ang pag-puree. Again, adjust mo na lang according to your taste. This one is ready. Pwede na natin itong i-transfer sa bowl. Mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, para sa ating gulaman, maglagay lang tayo ng malamig na tubig. Depende sa brand ng gulaman ng gagamitin nyo. Ang ginamit ko ngayon is Mr. Gulaman. So, haluin lang natin siya. Tunawin lang natin sa malamig na tubig. Pag tunaw na, i-add na natin yung boiling water. Iwala natin itong maigi hanggang sa mag-fully dissolve yung ating gulaman. Ayan, fully dissolve na yung ating gulaman. Yung ating mango puree, i-add natin yung half. I-mix lang natin to. Yung isa naman, yung nakcube natin na nilagyan ko ng sugar kanina, i-add natin yung remaining na gulaman para lang hindi mangingitim yung ating toppings. Haluin lang natin and make sure na well-coated ng gulaman yung ating mango. Dahil nilagyan ko to ng sugar, nagtubig uh, na siya. Pero okay lang yan. We'll set this side. Magpaproceed tayo sa ating next step. Ang ating next step dito sa isang bowl, pagsasamahin natin yung uh, whipping cream. Uh, all-purpose cream. Mag-add lang tayo ng sugar. Again, adjust nyo na lang yung sweetness according to your taste. Then, using a hand mixer, ibibit natin to on medium speed hanggang maging soft peak stage. Then, itong soft peak na Pwede na ito and we'll set this aside. Mag-set aside lang tayo ng about 1.5 cups ng ating mixture para sa toppings. 
Then you add na natin yung pureed mango and we will fold it in. Hanggang maging well mixed ang ating mixture. As an optional ingredients, pwede din kayo mag-add ng yellow food coloring. This one is ready. We'll set this aside. Gagamit ako ng plastic cups like this para sa ating serving o yung ganitong parang baso. Using my ice cream scooper, scoop lang ako ng dalawang scoop dito sa ating serving glass. Pwede nyo din ilagay sa small jar kung gusto nyo mag-business. Then yung cream na sinet aside natin kanina, inilagay ko siya sa piping bag at ipapipe natin on top. And then yung ating mega cubes, ilagay natin as toppings about 1 tablespoon. Pwede din kayong gumamit ng aerosol na whipping cream as toppings. Lastly, inilive natin to sa fridge for a minimum of 2 hours hanggang mag-chill lang siya at mag-set yung ating mousse. There you have it, Aling Oday's version of Mega Mousse. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.